ഹലോ എല്ലാവർക്കും അനൗസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ സമയം എന്തേ രാവിലെ ആറ് മണി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ സ്കൂളിലുള്ള ദിവസമാണ് മോന് ഏഴര ആകുമ്പോൾ ബസ് വരും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ലഞ്ചും സ്നാക്കും ഒക്കെ റെഡിയാക്കണം നല്ല ചൂടാണ് ഇവിടെ രാവിലെ അടുക്കളയിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചൂടാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു നല്ല കാറ്റ് വരും പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് മഴ പെയ്തിട്ടും ചൂടിന് വലിയ കുറവൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം കുറച്ച് അപ്പത്തിൻ്റെ മാവിരിപ്പുണ്ട് മോനെ ഒരു ആറരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വിളിച്ചാലേ അവൻ സമയത്തൊക്കെ കഴിച്ച് റെഡി ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അപ്പവും പൊടിച്ചമന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും കുറച്ച് അപ്പത്തിൻ്റെയും ദോശയുടെ ഒക്കെ മാവ് റെഡി ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാനും മറന്നു പോകും അരി വെള്ളത്തിൽ ഇടാനൊക്കെ മറന്നു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസം രാവിലെ ശരിക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഞാനിത് അപ്പച്ചട്ടിയിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെറുതെ പാനിൽ ഒഴിച്ച് ചുട്ടെടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊടിച്ചമ്മന്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പും പൊടിച്ചമ്മന്തിയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഇതിന് ചെറിയ ഉള്ളി നിറയെ വേണം പക്ഷെ ഇത്തവണ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഉള്ളി ഭയങ്കര ചെറിയ സൈസാണ് അപ്പോൾ അത് തൊലിച്ചെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചാറെണ്ണേ എടുത്തുള്ളൂ അത് പൊളിച്ചെടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നിറയെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ടേസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനൊരു എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ ഇനി അതിനകത്ത് മുളക് പൊടി ചേർക്കണം വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം ഇനി വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ തോരനൊക്കെ അടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത്രയും മതി ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുകിടാം ഈ ചമ്മന്തിയിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് വെളുപ്പിനെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുത്ത കറിവേപ്പില എൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കടുക് പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കറിവേപ്പിലെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ച ചമ്മന്തി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നല്ലോണം ഇതങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ആ തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൊടിച്ചമ്മന്തി റെഡി അപ്പം മോന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സമയം ആറര ആവുന്നു ഇനി അവനെ വിളിക്കണം അപ്പോൾ രാവിലെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പവും ചമ്മന്തിപ്പൊടിയും തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോനുള്ള ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഇന്ന് ജീര റൈസും പനീർ കറിയാണ് പനീർ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജീര റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പനീർ കറിയും കൊടുത്തുവിടും കുറച്ച് ബസ്മതി അരി ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ പനീർ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് വലിയ പീസ് പനീർ എപ്പോഴും വാങ്ങി വെക്കും ഇത് മോന് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു അളവിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സവോള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സവോളയുടെ പകുതി മതി ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും 
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ടാണേ ഈ ചോപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഒത്തിരി വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഉപയോഗമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇത് ആദ്യം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണുമ്പം ഞാനും അത്ര ഇത്ര നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ബിഗ് ബസാറിൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പം ഓഫറിൽ കിട്ടിയതാണ് പകുതി പ്രൈസിൽ കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിയതാ ശരിക്കും നല്ല ഉപയോഗമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് സവോള പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഞാൻ സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഇതിനൊരു തക്കാളിയും കൂടി വേണം കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗമൊക്കെ എടുത്താലും മതി കുറച്ച് ചെറിയൊരു അളവിലല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയും മതി ഈ സമയം കൊണ്ട് അരി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇതിനകത്തായിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പനീറിന് എപ്പോഴും ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബസ്മതിയരിയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് നമ്മുടെ ചോറിന് നാടൻ ചോറിന് അത്ര നല്ലൊരു കറിയല്ല പനീർ അപ്പം ആവശ്യത്തിന് പനീർ എടുത്ത് അതും ഒന്ന് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാനലാണ് എന്നാൽ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എൻ്റെ പുതിയ പാനാണ് കേട്ടോ ന്യൂട്രിയോണിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്കിത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അയച്ചു തന്ന ഒരു പാനാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാനുകൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് സവോളയൊക്കെ വഴറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പൊടി ചേർക്കുവാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മോനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മതി ഇനി ഇത് പൊടികളുടെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറുന്ന വരെ നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോഴായാലും തൊട്ടും തന്നെ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ അതൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച തക്കാളിയും കൂടി ഇടാം തക്കാളി ഞാൻ ആ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ വേവാൻ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തങ്ങ് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒരു അര മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വെന്ത് ആ മസാലയുടെ കൂടെ ചേരും അതാണ് ഈ ചോപ്പറിൽ ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം അതിന് പകരം മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനത് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തുവിടാനായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആക്കുന്നില്ല നല്ല ഇച്ചിര കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മസാല പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പനീറിടാം ഇനി പനീർ മസാലയുടെ കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ എൻ്റെ മോന് എൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർക്കാറില്ല ഇത് നമുക്കിനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പനീർ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ സ്നാക്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഒക്കെ എടുക്കണം സ്നാക്സ് ഞാനിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഒരു മാങ്ങ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം അതും പിന്നെ കുറച്ച് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി കൊടുത്തുവിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ചേർത്തു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ അത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരല്പം പാല് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പശുവും പാലാണ് കേട്ടോ പശു പാല് ചേർത്ത് നേരച്ച് ഇത് പിരിയത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് പകരം ക്രീം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്രീം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പശുവും പാല് ചേർത്താലും മതി ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടും ആ ഗ്രേവിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ആ പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഇത് റെഡി നമുക്കത് ടിഫിൻ ബോക്സിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി പെട്ടെന്ന് ചോറും കൂടി റെഡി ആക്കണം ഇന്ന് ജീര റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പാനില് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ ജീര റൈസിൽ സവോളയും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ചിലർ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ മോന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ചേർക്കില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഇടും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കും അതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചോറും ഇട്ട് കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് ആ ചോറ് ഒന്ന് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം മതി അത് സവോളയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം ചിലപ്പം ഇഷ്ടാവില്ല പക്ഷെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത് റെഡി ഇതും ടിഫിൻ ബോക്സിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം മോനുള്ള ലഞ്ചും സ്നാക്കും എല്ലാം റെഡിയായി സമയം ഒരു ഏഴേകാലൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ മോൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്ക് രാവിലെ കുടിക്കാനുള്ള ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുവാണ് മോളെ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കുറച്ച് മഞ്ഞളും പട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കും ഞാൻ മുന്നേ ഒരു ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞളും കുറച്ച് പട്ടയും ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി കുരുമുളക് കൂടിയും ചേർക്കും വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അതൊഴിച്ച് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വെയിറ്റ് ലോസിനൊന്നും കുടിക്കുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതായതുകൊണ്ട് കുടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ആഹാരത്തിന് മുന്നേ വെറും വയറ്റിലാണ് കേട്ടോ കുടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മോൾക്കുള്ള സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുവാണ് അവൾക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റും അങ്ങനത്തെ ചിപ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും അധികം ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസോ ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തു വിടുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് മാങ്ങയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്നാക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വിടണം ഒരു നേരത്തേക്ക് മാങ്ങ വെച്ചു പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പഴമാണ് വെച്ചത് ചെറുപഴമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പഴവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോക്കളിയോ കുക്കുംബറോ ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ മോൾക്കുള്ള സ്നാക്കും ഒക്കെ റെഡിയായി ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് അവൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് മോളെ ഉണർത്തി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതാണ് രാവിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി കാരണം കഴിക്കുകയില്ല ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എന്തായാലും എടുക്കും ഒരു അപ്പോ ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം തനിച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് മോൾക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായപ്പോഴേക്കും നല്ല മഴ പെയ്തു ഇവിടെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആശ്വാസമാണ് ചൂടല്ലേ ഭയങ്കര ചൂടാണ് രാവിലത്തെ കുക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി പാത്രങ്ങളും കൂടി കഴുകി വെച്ചാൽ മതി 
ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രം കഴുകാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പാത്രം കഴുകുന്ന സോപ്പും പിന്നെ സ്പോഞ്ചും ഇട്ട് കഴുകണം കേട്ടോ സ്ക്രബർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അതിനകത്ത് പോറൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കറ പിടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷൈനിങ്ങോട് കൂടി എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ചും സോപ്പും ഇട്ട് നല്ലതായിട്ടങ്ങ് കഴുകി എടുത്താൽ മതി ഇത് കണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രമൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് ഒരു കേടുമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഹായ് അപ്പോൾ എൻ്റെ രാവിലത്തെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മക്കൾ രണ്ടുപേരും സ്കൂളിൽ പോയി ഇനി ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഊണ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ന്യൂട്രിയോണിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാൻ ഓക്കെ സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെ വേറൊരു പാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതായത് ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പാനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ഇതിൻ്റെ വില ചോ വില ചോദിക്കാറുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് മുന്നേ യു എസ് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പാനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ടൈപ്പ് പാൻ എവിടെ നിന്നാണ് നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ന്യൂട്രിയോണിൻ്റെ പാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാനിൻ്റെ സെയിം ടൈപ്പും സെയിം ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഒട്ടും തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നല്ല പാനാണ് എനിക്കിത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ജെനുവിനായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നതാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസിന് പറ്റിയൊരു പാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന തോരൻ മെഴുക്ക് വരട്ടി അവിയൽ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും പിന്നെ പിൻഡ് കമൻ്റ് ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് 